Benvenuti di nuovo a un'altra puntata di Conoscerete la Verità e continuiamo con il tema lo Spirito Santo. Abbiamo già visto il frutto dello Spirito Santo e abbiamo cominciato con i doni dello Spirito Santo. Abbiamo visto come eh, tra quello che connette i ministeri con i doni e la potenza di Dio e come molti, molti ministri non riescono a attivare i doni perché non c'è la potenza. La potenza è quello che ci connette tra i ministeri e tra i doni. Ora, la chiamata e la vocazione sono irrevocabili i doni lo devi cercare ardentemente, una volta che li cerchi li trovi, perché chi cerca trova persistentemente e una volta che li trovi non, 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 non rimane più connesso con la santità, bensì è un dono, è una manifestazione dello Spirito Santo e allora uh, è irrevocabile. E, e abbiamo visto l'importanza della potenza di Dio nella, nella lezione precedente e ripartiamo dal concetto della potenza. Ora, ho scritto una frase... Eh, per sigillare questo concetto dal momento che siamo il Tempio dello Spirito Santo e tutto lo Spirito è in noi per conseguenza tutti i doni dello Spirito si trovano dentro di noi ma ci vuole la potenza per manifestarli per quello, ritornando al discorso che ho appena accennato tra quello che unisce i doni con la chiamata e la potenza di Dio e uh, abbiamo visto l'ultimo passo in Marco capitolo 12 24 Gesù disse a loro non errate voi proprio perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio ora notate che Dio Gesù Cristo pretende che noi siamo conoscitori della scrittura in primo luogo ma della potenza di Dio la potenza di Dio è direttamente connessa con lo Spirito Santo e riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di voi atti capitolo 1 versetto 8 ma poi Notate come il Salmo 105, versetto 4, ci dice di cercare il Signore e la sua potenza. Molti cercano Dio, ma trascurano di cercare la potenza. Ed è la potenza che attiva i doni nella tua vita. Ricordati questo. Per quello quando io cerco Dio, è vero che chi cerca Dio non manca di nessun bene, ma non basta solo cercare Dio per quello che Lui dà, io lo cerco per quello che Lui è, non per quello che Lui dà. Quando tu lo cerchi per quello che Lui è, Lui ti ricompensa con quello che Lui dà. Or senza fede, Ebrei capitolo 11, versetto 6, è impossibile piacere a Dio perché tutti quelli che lo cercano, ah, perché tutti quelli che lo cercano devono credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano diligentemente. Ora, Egli è colui che provvede i tuoi bisogni. Tu lo cerchi per quello che Lui è e, per, e quando lo cerchi per quello che Lui è, Lui provvede quello che tu cerchi. Cerca Lui e Lui ti trova. E una volta che ti trova... Tutte le risposte arrivano. Ma notate che sottolinea il Salmo 105, cercate il Signore e la sua potenza. Ora, riprendiamo, parlando dei doni, del concetto della comunicazione. I doni si comunicano. Come si ricevono i doni? Beh, sicuramente tutti i doni, come abbiamo visto, sono dentro di noi, ma alcuni doni sono comunicati e dobbiamo capire come si comunicano questi doni. Ora, um, Romani 1.11 dice, perché io desidero grandemente vedervi per comunicare qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Ora, eh, eh, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Noi dobbiamo fortificarci nel Signore. Noi ci fortifichiamo eh, per mezzo dei doni, noi ci fortifichiamo per mezzo delle promesse soprattutto. Eh, Abramo in, in Romani capitolo 4 dice che vedendo che era vecchio, vedendo che sua moglie era sterile, eh, già avanzata d'età, età, non dubitò, non dubitò eh, riguardo alla promessa, ma si fortificò fortificò credendo che Dio tutto lo può fare, credendo in Dio, quando io credo le promesse, noi ci fortifichiamo, perché quando io mi fortifico io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma anche i doni sono stati creati per l'edificazione del corpo di Cristo, ma anche per la fortificazione. E nota come Paolo aveva il desiderio di comunicare qualche dono spirituale, affinché fossero confermati. La parola comunicare viene del greco metadidom, che vuol dire comunicare, dare distribuzione, distribuire o far parte. Ora, come Paolo comunicava i questi doni? Nota che desidero grandemente vedervi. Lui voleva vederli, vederli, avere un contatto personale per comunicare, cioè distribuire, far parte o dare. E, e, ma, ma a questo scopo lui doveva essere presente. Nota che i doni non si possono tramandare a distanza. E, 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 esempio, prima Timoteo capitolo 4, versetto 14, non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia 
con imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Allora notate che gli anziani, e eh, 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 la parola anziani viene dal greco metamor, eh, scusa, ehm, presbitero, presbiterus, da dove viene la parola presbitero, questa è la stessa parola che troviamo in Atti capitolo 2, quando eh, la gente pensava che gli apostoli erano tutti ciucchi, i discepoli erano tutti ubriachi, e Pietro si alza in piedi, si vede che era per terra anche lui, si alza in piedi e dice no, no, questi non sono ubriachi, questo è quello che il profeta Gioele aveva detto, negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito su ogni carne, e, e i, i, i miei figli profetizzeranno, i giovani avranno visioni, e gli anziani avranno dei sogni. Questi sono gli anziani che hanno dei sogni e qui sta parlando non degli anziani d'età, ma quelli che sono maturi spiritualmente. E allora questo collegio di, di, di anziani sono quelli che per mezzo di profezia con imposizione di mani hanno tramandato un dono. Ora, il dono, qui alcuni dicono che questo parliamo del dono della salvezza che non doveva trascurare. Beh, eh, i doni si possono trascurare. Eh, eh, mi ricordo in, tempo fa, eh, io... Eh, praticavo molto il profetizzare spesso dopo le prediche mi, quando avevo la chiesa a Pavia eh, arrivava un tempo di lode dove la chiesa si riempiva dello Spirito Santo e lo Spirito Santo mi dava parole di conoscenza e mi piaceva molto muovermi nel dono di parola di conoscenza poi con i viaggi è cambiato perché a volte eh, sai una cosa è quando tu ti muovi con un, un gruppo di persone con le quali sai li hai formato hai capito e sei in sintonia un'altra cosa è quando vai in un'altra chiesa e, e a volte non conosci le canzoni non conosci i musicisti o non c'è l'atmosfera spirituale alla quale sei abituato a muoverti anche se noi ministri non è che abbiamo bisogno della musica per muoverci io non non ho bisogno di, della musica prima della predica. Gesù non aveva bisogno della musica prima della predica. Gli apostoli non avevano bisogno della musica prima della, della predica. E se nella Bibbia per predicare non c'era bisogno della musica, bensì ho capito che neanche io. Perché l'unzione è qualcosa che abbiamo dentro. È vero che quando la Chiesa canta al Signore si riempie dello Spirito Santo e si crea un'atmosfera diversa. Perché una cosa è fare una predica dove c'è un gruppo, una Chiesa piena dello Spirito Santo che è la parola scivola che è una meraviglia, un'altra cosa è predicare un ambiente freddo dove, dove non c'è atmosfera, ma, ma non c'è differenza perché eh, ben, dipende più di quello che noi abbiamo addosso, della nostra consacrazione e dedicazione a Dio. Tornando a noi, nota che in questo caso gli anziani, quelli maturi, avevano trasmesso, avevano dato un dono a Timotio ed era stato dato per mezzo della profezia e la imposizione delle mani. Ora, nei tempi, nei tempi della Bibbia, i credenti erano molto abituati a passare tempo a ministrare il Signore con il digiuno e la preghiera. Infatti tu vedi quando Paolo viene chiamato al ministero, e, e lui già esercitava il ministero, ma a un certo punto Barnava lo porta ad Antiochia e ad Antiochia, mentre ministravano il Signore, chiesa formata da profeti e dottori, lo Spirito Santo dice separatevi a, Pao, a, a Barnava e a Saulo per la chiamata che io ho dato a loro. Ora, non, non dicono quella è la chiamata, loro già conoscevano la loro vocazione e, e arriva il momento della benedizione. Mentre digiunavano, dice che digiunando e pregando, le impossero le mani e li lasciarono andare. Ora, vedi che in, in quel momento probabilmente ci è stato dato qualche, imposizione, qual, qualche trasmissione di doni. I doni si trasmettono per parola profetica e imposizione delle mani, da questo lato qui. Da quel lato là tu devi cercare ardentemente i doni dello Spirito. Ha senso? Adesso avremo uh, a fine mese abbiamo l'incontro con, con i ragazzi della scuola di formazione di Roma, si hanno creato già alcuni gruppi di persone che hanno cominciato la scuola di formazione e, 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 e come chiusura estiva faremo un evento speciale dove eh, ci saranno dei battesimi perché eh, in questi gruppi si moltiplicano, la gente si converte, si salva, eh, sono, sono cose eccitante, emozionante. E ora faremo questo evento in un albergo dove c'è una piscina, faremo i battesimi, facciamo degli insegnamenti e alla fine mangeremo uh, tutti insieme. Ma Dio mi ha messo nel cuore di imporre le mani e per trasmettere dei doni spirituali è un qualcosa che, 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 che lo Spirito Santo mi ha messo forte mi era successo una sola volta in vita mia ma mi rendo conto che dobbiamo equipaggiare a tutti quelli che vogliono cominciare una scuola di formazione a casa loro con tutto l'armamento spirituale possibile perché, perché Dio faccia grandi cose e lui comincia sempre dal piccolo 
Allora, a volte eh, uno comincia come se fosse un lavoro questo, no? entri in una società da piccolo e c'è questo percorso che tu devi fare fin da, da, da quando entri nella società e poi già ci sono quelli che sono molto più avanti di te e quando la, chi la Chiesa si gestisce come una società, allora i tempi di Dio vengono allungati. Nota che quando Paolo si converte subito si mette a predicare e subito vengono contattati con gli apostoli e subito gli danno la benedizione per andare a continuare il suo ministero. Poi lui viene in Asia per 14 anni, la Bibbia non dice che cosa lui ha fatto, ma ha cercato continuamente il Signore. E poi, mosso da una rivelazione, si presenta a Pietro e gli dice a condividere tutto quello che gli ha dato e Pietro gli dà la mano in collaborazione. Mio Dio, quante volte... Quante poche volte si vede questa collaborazione di ministri dove non ci interessa da una denominazione, da un titolo, da un nome, dove si unisce e dice andiamo a edificare il regno di Dio e, e ciascuno sapendo il suo ruolo. E, e, e Pietro dice tu vai ai gentili, io me ne occupo del popolo di Israele. Ciascuno con la propria chiamata, con la propria consapevolezza, sapendo che siamo il corpo di Cristo e che ci sono capacità che tu hai che io non ho e ci sono capacità che io ho che tu non hai. E allora a un, a un certo punto il corpo di Cristo si deve unire per creare un esercito e andare ciascuno nella direzione che Dio ci ha posto. E il problema è che se la mia impostazione della chiamata di Dio è determinata di come fanno le chiese oggi, oggi spesso quello che noi vediamo non è alla luce della scrittura. Non si andava nella, nella Bibbia a, a creare delle chiese. Le chiese erano il risultato dell'andare a formare discepoli. La chiesa di Roma si è formata quando sono arrivati dei discepoli eh, che hanno predicato e fatto altri discepoli. E il gruppo dei discepoli eh, si trovavano da qualche parte, generalmente si trovavano nelle case. Per quello questa rivelazione di cominciare queste scuole di formazione nelle case, dove tu puoi essere utilizzato da Dio, lì dove sei, una volta che sei stato formato e equipaggiato, tu stesso a casa tua puoi cominciare. Se tu hai una comunità, beh, con la benedizione della tua comunità. Se tu sei il, 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 un ministro di una comunità e vuoi cominciare la scuola di formazione nella tua comunità per espandere i gruppi e attivare tutti questi membri che a volte sono troppo passivi, perché non sono discepoli, sono solo credenti, e allora, gloria a Dio, siamo qui per servirti. E non siamo solo noi. Io sono la punta dell'iceberg. C'è tutta una squadra in Italia che serve il corpo di Cristo senza interessi, senza, senza nessun doppio scopo. È vero che Paolo ha detto perché tutti cercano i propri interessi. E a volte spesso si fanno le cose nel regno di Dio per interessi personali. Ma noi vogliamo farlo per l'interesse di Cristo. Vogliamo veramente espandere il regno di Dio e tu puoi essere parte di questo progetto. E noi abbiamo il sostegno della TVN in questo ed è qualcosa di strepitoso perché sapere che uomini di Dio come Chuck e Pina che hanno il cuore di Dio che batte allo stesso ritmo quando le ho parlato di questa visione subito hanno dato l'approvazione è stato qualcosa di bello le conferme, le conferme delle cose che Dio ti dà sono importanti e queste vengono da ministri ministri riconosciuti con un percorso e un peso alle spalle comunque tornando a noi nota che Paolo voleva trasmettere un dono e poi vediamo come Paolo parla a Timotio di come Timotio aveva ricevuto un dono che lui stava trascurando e che era stato dato per mezzo della profezia con l'imposizione, per mezzo dell'imposizione delle mani. Vuol dire che in un evento, a un certo punto, qualche, qualche ministro o anche qualche fratello, qualche anziano, qualche... qualche membro maturo spiritualmente perché ci vuole maturità nel discernimento e, allora, è vero che per cominciare un gruppo a casa non è che deve avere 15 anni nel Vangelo 30 anni nel Vangelo anche se hai un anno nel Vangelo tu benissimo puoi cominciare a casa tua il tuo diritto a casa tua una scuola di formazione perché? perché il materiale è già pronto non è che devi scoprire la lampadina noi ti diamo già il materiale pronto e c'è un seguimento che noi faremo eh, per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo e poter essere formato poi una volta che ti diamo la bicicletta come dice il famoso proverbio pedala <ride> Ora, notate che sono gli anziani del collegio e, 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 per mezzo di parola profetica in un evento in un, in un, in un, in un tempo di, 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 di lode qualche, qualche anziano si avvicina e a un certo punto dà una parola profetica perché Dio ti utilizzerà nell'insegnamento della parola o uh, Dio ti dà il dono di governo visto che Timoteo aveva la chiamata pastorale per quello le, 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 le pistole a Timoteo e a Tito vengono chiamate le pistole pastorali e ora uh, probabilmente a un certo punto 
c'è una parola profetica, c'è una rivelazione da parte dello Spirito, un dono che si attiva e subito tutti quelli che riconoscevano il dono in, quel, in quell'anziano si sono uniti e hanno imposto le mani a Timoteo e Timoteo ha ricevuto quel dono. Ora, come si manifesta il dono? Beh, il dono già era dentro Timoteo perché Dio è colui che dà i doni, ma l'imposizione delle mani e le profezie è quello che attiva quello che è era lui. E se era il dono dell'insegnamento, sicuramente il giorno dopo, quando ha cominciato a insegnare, ha notato una differenza, perché il dono sono evolutivi. Tu, tu cominci con una parola e, e devi imparare. Tutti potete profetizzare una alla volta finché imparate, dice la Bibbia. Per quello anche con i doni, una volta che tu cominci a fare un passo dopo l'altro, lo, lo evolvi il dono. Non è qualcosa che da un colpo a un certo punto, paf, viene la parola profetica, nitida, chiara, in, in, a, a full HD. E, e a volte è un'immagine che, che, che devi decifrare. Vedi, nel, nel dono di profezia, quando Dio comincia a insegnare a Geremia, lui dice, Geremia, cosa vedi? E, e Geremia, che era uno, dice, uh, io sono un ragazzino, e Dio lo corregge, e dice, non, no, tu non sei un ragazzino, perché tu andrai dove io ti dirò e, e, e dirai quello che ti dirò. E ora, de, deve insegnarlo cosa vedi e a un certo punto dice io vedo, vedo, vedo un ramo di mandorlo e, e, e lo spirito santo lo stava insegnando nell'area della profezia nota che lui non è che si alza e dice oh questo è quello che accadrà perché il signore così dice il signore vedi lo spirito in persona comincia a insegnarlo e, e lui dice hai visto bene nota come lo spirito santo incoraggia quando tu fai quando tu vedi hai visto bene perché io veglio sulla mia parola per portarla ad empimento ah Gloria a Dio, quando tu dipendi dello Spirito Santo. Ora, a volte uno non ha eh, questa sensibilità come, come Geremia nell'Antico Testamento e allora ci vuole, ci vuole altri anziani che ti insegnano il percorso, ci vuole gente spirituale che ti insegna la conoscenza, la parola, come muoverti nello Spirito, come moltiplicare un gruppo, come espandere il regno, come predicare in maniera efficace, come portare quel frutto, come, come dare, dare a questa Italia quello che sta desiderando con tanto a passione senza rendersi conto la gente la ricerca e noi chiesa non stiamo dando quello che loro cercano e vanno a cercarlo nelle sette lo vanno a cercare in luoghi sbagliati e noi dobbiamo svegliarci ragazzi sento che Dio sta parlando a questa nazione noi dobbiamo svegliarci c'è una parte che tocca a noi Andiamo a vedere i doni, analizzeremo i passi dove si trovano i doni e poi analizzeremo i doni individualmente come abbiamo fatto con il frutto dello Spirito Santo. E I doni li troviamo in diversi passi, prima Corinzi capitolo 12, poi li troviamo in Romani capitolo 12 e eh, in, eh, anche eh, li ritroviamo di nuovo sempre in, in eh, prima Corinzi capitolo 12. E c'è un dono, allora io ho scritto che i doni quelli che trovi nella Bibbia sono 18, in realtà sono 16 perché due, due doni si ripetono, e quelli che trovi in Romani si ripetono in, in Corinzi, due dei doni, ma le vi le spiegherò. Ma andremo a vedere questi 16, 16 doni dello Spirito Santo, ma leggiamo velocemente questi due passi dove si trovano i doni dello Spirito. Prima Corinzi capitolo 7 dice, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito Santo, ciascuno di noi ha una manifestazione, tu che sei lì seduto hai una manifestazione, che cos'è una manifestazione dello Spirito? Beh hai mai visto la manifestazione di un po' seduto? Ti è mai capitato? Io quando ministravo, io lo chiamo alla vecchia maniera, con urri, calci, gridi, eccetera, eccetera. Uh, <ride> era qualcosa che mi, mi piaceva. Ok, lo sapete, non sono normale, ok? Ma mi piaceva perché venivo in un ambiente del rugby, di, 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 di action, di, di azione, dove, dove a un certo punto entro in questo seminario, seminario mi sembrava tutto così passivo, così piatto, no? E, e, e finché trovo il, il primo posseduto, che in realtà il termine posseduto è sbagliato perché non esiste nella Bibbia quando tu leggi posseduto nei testi originali dice aveva un demone poi lo hanno tradotto come uh, era posseduto ma uh, il termine posseduto è sbagliato il termine posseduto comunque vedendo questa, questa manifestazione ho detto che cosa è quello? mi dice una persona posseduta e io ho detto wow cosa si fa? si sgrida nel nome di Gesù posso? certo come faccio? di fuori il nome di Gesù 
Ok, ci vado. Hey, esci fuori nel nome di Gesù. Esci fuori nel nome di Gesù. Ed era qualcosa che mi piaceva. Finché, studiando la Bibbia, se la Bibbia non ti mette in crisi, se la Bibbia non ti fa ragionare, se la Bibbia non... non vuol dire che non sta lavorando in te. Tu devi leggerla con la ragione. A un certo punto eh, ho cominciato a studiare nella parola di Dio quanto Satana era sconfitto, come, come in Ebrei 2,14. Cristo ha distrutto, distrutto non vuol dire che non esiste più, lo ha reso a nulla. Come in Colossesi dice che nella croce lui lo ha spogliato eh, ne ha fatto pubblico spettacolo lui, lui, lui lo ha reso a nulla e a un certo punto mi trovavo eh, un demone sconfitto che faceva pubblico spettacolo di un figlio di Dio e ora alla luce della scrittura sono cominciato a entrare in crisi e ho detto ok allora chi ha ragione se la parola di Dio è la verità la parola mi descrive come in Isaia 14 dice tutti quelli che ti guardano parlando del diavolo ti vedono e dicono è questo qui e questo qui, se tu vedresti Satana oggi, diresti, e questo qui, dopo che Cristo l'ha spoliato e lo ha messo sotto i tuoi piedi, ne ha fatto pubblico spettacolo. Ma a un certo punto, vedendo i figli di Dio, fa un demone sconfitto che fanno pubblico spettacolo di un figlio di Dio, tutto per attirare l'attenzione su di loro. E come Gesù Cristo non li faceva parlare, li, fate, li faceva tacere subito. E allora, ore e ore di urli, gridi. A volte si interrompevano i culti per, per vedere manifestazioni di, di demoni sconfitti, fare pubblico spettacolo sui figli di Dio. E io mi chiedevo, ma, ma, ma qui c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Non è possibile, se è sconfitto, come può fare una cosa del genere? E lo Spirito Santo ha cominciato a prendere la rivelazione, ha cominciato a illuminarmi eh, per, per mezzo della Sacra Scrittura, per mezzo di, di altri ministeri, per mezzo, per mezzo della guida dello Spirito Santo. E oggi siamo arrivati a fare delle liberazioni senza urli, senza gridi, senza calci, in modo dolce e leggero. Mi ricordo questa donna, una ex satanista, che il compito era cercare di andare a letto con la maggior quantità di persone possibile per trasmettere per mezzo della fornicazione e l'adulterio dei demoni. Quando hanno cercato di liberarla, ci volevano, era una chiesa africana, dieci persone per tenerla. E quando è venuto da me, è venuto nell'ufficio e ci siamo sedute, gli ho spiegato la ragione come stanno le cose e una volta che la persona acquista la conoscenza e comprende, il demone non ti prende in giro. E in maniera dolce e leggera questa donna è stata liberata. E mi ha fatto uno dei più bei compimenti della vita. Lei mi ha guardato e mi ha detto per la prima volta sono è stata trattata con dignità. Perché fino a quel punto erano urli, gridi, eh, straponi. Immagina, immagina come tornava a casa, tutta, tutta piena di macchiature, tutta, tutta eh, sconvolta di quello che era una liberazione. Erano passati anni, anni, anni senza risultati. Ma quando tu hai conoscenza è tutta un'altra cosa. E il popolo di Dio deve crescere in questo. Perché non esiste il ministero della liberazione nel ministero della guarigione interiore. Non esiste nella Bibbia. La liberazione è per tutti. A chi crede nel mio nome scacceranno i demoni. E lo Spirito su di me mi ha unto, in primo luogo, per predicare il Vangelo, due, guarire i cuori spezzati. Non esiste il ministero della guarigione e della liberazione. Non esiste il ministero dell'esorcismo, eh, de, 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 de nel senso che è per tutti. Tutti siamo chiamati a farli, ma non tutti sanno come farlo. E se tu apri la, la, le porte per una scuola di formazione a casa tua, sappi che tu dovrai essere formato per queste cose. Comunque, tornando a noi, notate che uh, la Bibbia dice che a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Non per esaltare se stesso, ma per il bene comune. Lo Spirito Santo si vuole manifestare. Così come i demoni si manifestano nei credenti senza conoscenza, così lo Spirito si manifesta quando tu sai attivare i doni dello Spirito Santo. Prossima puntata andremo a vedere i 16 doni dello Spirito Santo. Vi estra benedico ragazzi, ci vediamo alla prossima e prega per noi, noi preghiamo per te. Ciao.